का दिल किसने दुखाया वो वो बहुत बुरे लोग हैं। मुझसे मेरी तकती चीने और उसे तोड़ दिया। माँ ठीक कहती है मुझे विद्यालय जाने को नहीं मिलेगा मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए होती है ना जो भेदभाव सिखाए वो शिक्षा नहीं तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे लक्ष्मी क्यों कहता हूं क्योंकि लक्ष्मी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता वो किसी भी दुख को सुख में बदल सकती है जैसे तुम नहीं मैं लक्ष्मी नहीं हूं मैं किसी भी दुख को सुख में नहीं बदल सकती सबूरी अगर सबूरी रखेगी तो तख्ती भी मिलेगी और शिक्षा भी कैसे मिलेगी हम्म आओ बैठो यहां तकती का मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं से चमत्कार किया अब सब बच्चे अपनी अपनी तख्तियों पर जो यहां लिखा है उसे लिखेंगे ठीक है चलो लिखो मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है मैं कैसे लिखू
लिखो बच्चों अब मैं इसे पढ़ूंगा और आप सभी लोगों को दोहराना है ठीक है तो टूट गई थी ना तुझे तख्ती मिली क्या तख्ती तो मिल गई और इतनी बड़ी जो किसी भी जले में नहीं आ सकती है ऐसी कोई तख्ती होती है क्या अच्छा चल बता हमने विद्यालय में क्या पढ़ा अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा खा खा गा गा अंगा चा चा जा जा इया ता था दा दा इया ये सब तुझे कैसे पता मुझे तो सब पता है अंता जी ये माधव के आने से हमारा थोड़ा तो बोझ कम हुआ है अरे अंता जी मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं आज आपको मूर्ख नहीं समझूंगा लेकिन नहीं आप हर दिन मुझे गलत साबित कर देते जरा सोचिए अगर माधव को साई के बारे में कुछ भी ऐसा पता चल गया जिससे सरकार को मदद मिले तो हमें बोरिया बिस्तर बांध कर से निकलना पड़ेगा सोचिए विद्यालय में ही पढ़ाना था तो पढ़ा तो मैं भी सकता था लेकिन नहीं सरकार ने मुझे नहीं चुना चुना तो किसे उस माधव को क्यों ये हमें सोचना चाहिए ऐसा क्या है उसमें जो सरकार को हमें नहीं दिखा पंता जी माधव तो बड़ा आलसी निकला तीसरे दिन ही बच्चों को छुट्टी दे दी हम्म। हंता जी खंडर तो खाली है यही मौका है शायद वहां कुछ मिल जाए पंता जी क्या आप आज से पहले किसी तांत्रिक के अड्डे पे गए हैं नहीं 
और आप हमारी योग्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाना है इसलिए चलते हैं लेकिन साई ने हमें पोपट बना दिया तो जो डरा समझो मरा आप बलवान हो और मैं बुद्धिमान हम दोनों अगर साथ में हो ना तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हाँ चलिए क्या क्या तुम मुझे खेत जोतना सिखा सकते हो आइए ना यहां पकड़ी कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम नहीं करना चाहते हो बायजा माँ जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए क्या पता कब कहा कैसे काम में आए खाना रख रही हूँ खा लेना चल चल चलो पंता जी चलिए चलिए नहीं पहले आप नहीं पहले आप अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये मौका आपको मिले आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी ना पहले आप नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप अगर हम दोनों में से किसी की तरक्की होगी तो पहले आपकी पहले आप नहीं पहले आप एक काम करते हैं दोनों साथ में चलते हैं पंता जी हा? पूरा का पूरा खंडर तो खाली है यहाँ क्या मिलेगा देखते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा कुछ लिखा हुआ है इस पाखंडी को पढ़ना लिखना आता है क्या अंता जी अपने परम मित्र श्री माधव जी का लिखा भी पहचान नहीं पा रहे आप ये तो माधव का लिखा हुआ है का मतलब माधव हाँ सही समझा आपने निकल रही थी तब तो आप ठीक थी अचानक क्या हो गया तुझे क्या लगता है ढोंग कर रही हूं मैं तुझे मेरी परवाह नहीं है ना तो 
तो मत कर कोई बात नहीं अपने बेटे को तो घर पे छोड़ जाया कर वो मेरा ध्यान रखता है सुबह से तेरा नाम ले रही थी तुझे याद कर रही थी पर तू भी क्या करे तेरे पास भी कहा समय होता है विद्यालय के चक्कर में तू कल से नहीं जाएगा मैं अपा से बात कर लूंगी तू अंदर जा तात्या लीजिए आई पीजे उसे क्यों अंदर भेज दिया क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता दो क्षण अपने नातू से बात कर लूंगी वो भी गवारा नहीं है तुझे आई मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं मुझे आने में देर हो गई इसीलिए ना लेकिन जानबूझ के देर नहीं की है मैंने अच्छा मैं आपसे माफी मांगती हूं माफ कर दीजिए मुझे आपके खाने का समय हो गया है मैं खाना परोसती हूँ उसके बाद जब मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगी ना तब आप आराम से तात्या के साथ बैठकर बात कीजिएगा मुझे कुछ नहीं खाना भूखा रहने दो मुझे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना अच्छा है तुम लोग चैन से तो रहोगे तो कुछ नहीं खाएंगी आप ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगी आपके प्राण जाएंगे मेरे भी जाएंगे दोनों साथ साथ जाएंगे मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी वैसे भी मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूं तू कहा चली मेरे साथ आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है मैं खाना खा के जिंदा रहू हाँ पक्का हम्म ठीक है पहले मेरे वालों पे तेल लगा दे बाद में खाना खाऊंगी और तुझे भूखे रहना ना तो शौक से रह सरकार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम लोग क्या कह रहे हैं अच्छा अब अरबी या फारसी में तो नहीं बोल रहे हैं ये बेचारे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बात सीधी है जो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो वो सब उस खंडर की दीवार पर लिखा हुआ है और वो भी तुम्हारी लिखाई में अब इसका जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे दादा के साथ तुमने विश्वासघात किया है वो भी उस ढोंगी के साथ हाथ मिलाकर ये सच नहीं है सरकार मैं मैं आपका एहसान मंद हूं आपने मुझे नौकरी दी वो भी पढ़ाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने मुझे मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता उस दिन ये क्या कह रहे थे हमसे पता है सरकार आपको क्यों नहीं पढ़ सकती वो लड़की इस विद्यालय में हमारे लाख समझाने के बाद भी इन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है आपको जा जाकर तख्ती लेके आ वो तो हमने सरकार आपका वास्ता दिया इसलिए ये रुके ए? कौन सी लड़की कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो दादा केशव कह रहा था कि कोई जिपरी नाम की लड़की है जो कह रही थी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब वो भी पढ़ रही है हाँ? हाँ, हाँ, वो ही जिपरी। दादा ये ये वही लड़की है जो गलती से अगर छू जाए तो स्नान करना पड़ता है हरि दीवा सच सिर्फ ये है कि मैंने उस दीवार पर कुछ नहीं लिखा इस संसार में कुलकर्णी सरकार का अपने संबंधियों पर से विश्वास सबसे अंत में उठेगा हरि ओम तुमने नहीं किया है तो पता करो उस दीवार पर जो भी लिखा है वो किसने लिखा है और क्यों लिखा है जाओ 
Ups, no. अंग्रेज सरकार और मुश में एक समानता है दोनों को भी पिट पीछे छुरा भोंकने वालों से घृणा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सरकार प्रमाणित करना तुम्हारा दायित्व है माधव और ध्यान रहे परिणाम वही आना चाहिए जो मुझे अपेक्षित है हरिओम दो माई अहो भागती रहती हो ना इसीलिए जंजीर लाया हूं तुम्हें जकड़ने के लिए बहुत सुंदर है हाँ सुंदर तो है लेकिन इसकी सुंदरता तब है जब तुम इसे पहनोगी क्या कर रहे हो आप घर में भाभी जी है देख लेंगी सब हंसेंगे मुझ पर लेकिन अगर तुमने अभी के अभी से नहीं पहना तो मेरा दिल दुखेगा भिक्षा दो माई कैसी लग रही हूं मैं बहुत सुंदर लग रही हो महंगी होगी ना बहुत महंगी का तो पता नहीं लेकिन अब ये अमूल्य हो गई है माई भिक्षा दो माई वो बैरागी राह देख रहे होंगे सुनिए ये लीजिए अब भिक्षा नहीं ले सकता माता रुकिए मुझे माफ कर दीजिए वो मैं घर के कामों में उलझी थी इसलिए देर हो गई भिक्षा का विधान कहता है माता कि एक बार चौखट छोड़ दी फिर भिक्षा नहीं ले सकते लेकिन हमारी ऐसी मंचा नहीं थी कृपया भिक्षा लिए बिना मत जाइए हमें दुख होगा संसार में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है मैं फिर आऊंगा राम जी भला करें आपने कुछ किया ही नहीं है तो परेशान क्यों है सरकार भी समझ जाएंगे पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा ही क्यों अंताजी पंताजी को मुझसे क्या बैर जो झूठ बोलेंगे और अगर ये सच भी है साई भी ऐसा क्यों करेंगे फिर 
आंता जी पंता जी झूठ क्यों बोलेंगे ये तो वही जाने मैं तो बस इतना जानती हूं कि आपको ये काम मिला है पढ़ाने का अच्छा काम है आपके मन अनुसार भी है ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए एक बात बोलो आपको ना एक बार साइंस से बात करनी चाहिए इसके बारे में भामा तुमने वो बात कह दी जो मैं सोच रहा था बिल्कुल बात करनी चाहिए जानते हो भामा साई के बारे में अब तक मुझे जो भी एहसास हुए या जो भी मैंने महसूस किया है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कुलकर्णी सरकार कहते हैं मुझे लगता है अगर मैं साई से बात करूंगा तो मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा तो फिर देर क्यों करनी आज ही मिलिए क्या जाने नियति में क्या है ठीक कहते तुम हो सकता है गुरुजी रुकिए मेरा लिखना बाकी है और ये अक्षर तो मिटा हुआ है ठीक जैसे मैंने मिटाया था चमत्कार चमत्कार है ये नहीं चमत्कार नहीं दो इच्छाओं की शक्ति जो असंभव को भी संभव कर देती है मैं कुछ समझा नहीं एक गुरु जो शिष्य को पहचान तो गया है पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा और एक शिष्य जिसे गुरु मिल तो गया है पर गुरु और उसके बीच समाज के बंधन है उस गुरु और शिष्य के बीच दूरी मिटाने का ये सिर्फ एक माध्यम है जिस दिन वो दूरी मिट जाएगी माध्यम भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा गुरु और शिष्य ये किसकी बात कर रहे हैं आप शिष्य की ही बात कर रहा हूं माधव गुरु जो जीवन में आए तो शिष्य के जीवन में बांसुरी की मिठास गूंजने लगती है प्रकृति भी जश्न मनाने लगती है अंधेरा दूर होने लगता है आंखें बंद करोगे तो पाओगे इसका जवाब महसूस करोगे इस संबंध और गुरु अगर शिष्य को पहचानने के बाद भी उसे स्वीकार ना करे तो 
तो गुरु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है गुरु का धर्म क्या है शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना उसे पोषित करना शिष्य की रक्षा करना उसे संरक्षण प्रदान करना उसके अज्ञान के अंधेरे को दूर करना दुख के भय और सुख के मोह से दूर ले जाकर उसे संतोष की राह दिखाना अपने शिष्य को पूर्णता और संपन्नता की राह पर ले जाना For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.